welcome to Zhang's Journal. It's a brand new day, brand new life, and of course, it's a brand new vlog. So there is something new about me today, right? If you can notice, I'm wearing a jewelry right now. This is a super cute heartbeat. And I'll show you malapitan. This is um, cute earrings. It says, Mahal Kita. Diba? Mahal Kita and then there's a heart over there and i know it's very tiny you can see it in the video right now so of course at the end of the vlog i will show this one to you so this vlog is going to be in collaboration with modish items so who is modish items ba? they are um, a startup brand located in davao city so modish items sells trendy fashionable, high-quality, and affordable items that fits today's generation. So as of now, ang kanilang tinda ay ito nga, yung mga ganitong klaseng necklace and ganitong klaseng earrings. So thank you so much, Modish Items, for trusting me, for sending me this lovely, super-duper pretty product of yours. And because of that, we are going to discuss the topic, love and life, di ba? Very perspicuous, love and life. So let's talk about the heartbeat first. Let's talk about life. Grabe no, this is very simple but perspicuous or a broad, very very broad topic to discuss. Di ba? Parang kulang yung isang oras, kulang yung, kulang yung isang vlog para i-discuss ang life. Pero, ayun na nga. Try natin na the number one question here is what is the importance of life? Diba? Life is a gift. We did not ask for it but binigay pa rin ni Lord sa atin. Diba? Kapag nakaka-receive tayo ng gift from our friends or from our family, kahit gaano kasimple yung gift na yun, diba treasure natin? Kahit nga nasirang-sira na yung gamit na yun, basta regalo yun sa atin, kinikip pa rin natin, di ba? Ganon tayo ka-sentimental as a person. So, ganon din sa life, bilang regalo to sa atin ni Lord, kahit hindi natin ginusto kasi nung nagkabuhay tayo, wala naman tayong kamalay-malay, di ba? So, it is a gift from the Lord, dapat hindi to sinasayang, guys. It shouldn't be wasted. Life should be enjoyed, should be fulfilled, Every second that your heart beats, or the mere fact that your heart is still beating, it must be enjoyed. It must be treasured. Next, knowing what your purpose is. Sa totoo lang, marami pa rin sa atin at this age, tayong mga millennials, lalo na tayong mga millennials, hindi pa rin natin alam kung ano yung purpose natin sa buhay. Like me, 30 anos, hindi ko pa rin alam kung anong purpose ko or kung ano talagang gusto kong gawin sa buhay. So ngayon, ang gusto ko lang, I love vlogging. So as of now, right now, I think my purpose is to give hope to people like me na nakaka-experience pa rin ng anxiety and depression. To give hope, kumbaga. Kumbaga, maging ilaw nila sa... <laughs> madilim na pinagdadaanan ng mga taong yon na may anxiety and depression. Kumbaga, while you are watching this video or whoever you are na sa tingin mo nag, na papanic, nagpapanic attack ka or nag-anxiety ka right now. So, this is a sign na there is life. There's more to life than your anxiety and depression. So, ngayon, ayun muna ang purpose ng buhay ko ang magbigay ng hope sa mga nakakaranas ng anxiety and depression. So, life's ups and downs. Meron nga tayong tinatawag na bulong ng buhay. Minsan nasa taas ka, minsan nasa ilalim ka, but the wheel is turning around. So, not all the time nasa ilalim ka. ba? May time din na aangat at aangat ka sa buhay. So, ngayon, ako tingin ko wala ako sa ibabaw, wala rin naman ako sa masyadong ilalim. I'd say na hindi ko rin maintindihan eh. Hindi ko din alam kung nasa middle ako. Kasi may mga moments na talagang I don't, I don't feel okay, I don't feel good. 
But as long as I have this faith in me, alam ko hindi ako matatalo sa kung ano man yung darkness na nasa loob ng utak ko. Alam mo yun, yung ups and downs na yan, it's about how you manage it. So, kung kung iisipin mo, maraming negativity sa buhay, hindi mawawala ang negative na pangyayari sa buhay natin. But, kung i-fill in natin ng puro-puro um, positive yung environment natin or yung utak natin, hindi imposible yung ma-overpower niya yung negative eh. Alam mo yun, kapag nag-add ka ng add ng positive nangyayari sa buhay mo, so, for sure, mas magiging malakas yung positive energy, di ba? So, ayun. It's really, really how you manage it. Not all the time na magiging positive ka, there is really going to be some moments na you will feel down, na feeling mo susuko ka na. Pero, tandaan mo, that is not the end of your life. So, life may not be fair, but God is always fair. So, kung sa tingin mo down ka ngayon, for sure, our God will turn it around. So, tandaan mo, hindi ka laging down. And next topic about life. Guys, life is not a race. This is a very common issue to millennials right now. Diba? Parang feeling natin lagi tayong nakikipag-unahan. Yung feeling natin lagi tayong napag-iiwanan. Well, kahit ako, um, pinagdadaanan ko pa rin to hanggang ngayon. Yung feeling na I'm 30 years old and I'm not accomplished yet. Minsan naisip ko, ba't nagre pa rin ako? Dapat may sarili na akong bahay. Wala pa akong sasakyan. Blah, blah, blah. But then again, ayun na nga. Lagi kong iniisip na, life is not a race. Hindi man ngayon, but it will happen soon in the future. Kung hindi man nangyari yung sinabi ko 10 years ago sa sarili ko na dapat at this age, at this point of my life, dapat ganto na ako or ganyan na ako, hindi man siya nangyayari ngayon, okay lang yan. Magkakaroon din ako ng sariling timing. May reason eh kung bakit dinidelay ni Lord yung mga bagay-bagay. Kumari na lang, ang plano ko dati by 30 years old, may anak na ako, may family na akong sarili. Pero, kung iisipin mo, paano kung may asawa at anak nga ako ngayon, tapos nag-pandemia, nawalan ako ng trabaho. Let's say yung, kung sino man yung asawa ko, eh nawalan din ng trabaho. Di ba ang hirap ng buhay? So, feeling ko, kaya dinilay ni Lord yung pag-aasawa, yung pagkaka-baby ko, is because, pineprevent niya yung, makadagdag sa paghihirap ko ngayong pandemya. Kasi alam niya nang ay mahihirapan na to ng bongga, ng bongga sa pandemic na mangyayari. So, siguro after pandemic na lang saka natin ibigay sa kanya. So, ganun. Isipin niyo guys, lahat ng bagay may dahilan. So, for now, ay yung naisip ang dahilan ni Lord sa akin, ay, delay ko muna yung baby nito after pandemic na lang para smooth na, para tuloy-tuloy na. It's about learning how to accept your own peace in life. Like, di ba si Asunta de Rossi? Di ba ang tagal niya bago magkaroon ng baby? She's like 50 na ba? 51 ngayon? Pero ngayon pa lang siya nanganak. And, di ba, ang tagal na nilang married ni Jules? Imagine, di ba? So, ganun lang talaga. Ang Curtis got married past 30 na, 35 na ata na nga na kay baby niya. Ganun lang talaga ang life. Let, let's just accept our own pace and timing. Next, choosing to see the beauty in life's different aspects. So, I'll share you a secret. Well, this is not actually a secret. Let's just say na this is a baggage that I carried from childhood. Hanggang ngayon, adult na ako. Well, actually, ngayong adult na ako, ano ko na lang siya. So-so na lang siya. Hindi na siya ganun ka-problema sa akin. Ito yung bakit ako lumaking walang magulang. Well, tatay na matay si Papa at a very young age. Ang baggage ko is, bakit hindi ako pinaglaban ng nanay ko? Yun. 
So, ayun yung negative side, di ba? Now, what's the beauty in it? Di ba? Ano yung naging, naging positive na nangyari sa akin sa pag-iwan sa akin ng nanay ko? Kasi iniisip ko na lang, if my mother is not really ready to, you know, take care of me, take care of us, eh what if hindi niya ako iniwan sa, sa family, sa father side, sa lola, sa mga tita? What if pinilit niya ako or kaming dalhin sa kanya? Magiging maayos kaya yung buhay namin magkakapatid? Magiging maganda kaya yung tirahan namin? Mag- makakapag-aral kaya kami, makakatapos kaya kami, makakabili kaya kami ng mga gusto namin, or magiging healthy ba kami? Ano magiging buhay namin? ba? Diba? Kasi, baka kung sakali na pinilit ni mama na na kunin kami, baka hindi kami nagan- nagkaroon ng magandang buhay. This is not to brag, I mean, this is not to put my mother on the spot. This is just about my reality, our reality, de ba? Kung hindi, kung hindi kami iniwan ni mama sa lola namin, paano na, de ba? Baka mama yaya palaboy laboy kami sa lansangan or whatever. So ayon, inisip ko na lang na that's the beauty ng pag-iwan niya sa amin. Kasi alam niyang sa lola namin, sa mother, sa father side, sa mga tito and tita, eh, magiging maganda yung buhay namin. So, kahit pa paano, thankful pa rin. Kasi, inisip niya pa rin na doon kami magiging mabuti. ba? Diba? That's beauty. That's, um, that is the example of choosing to see the beauty in every situation. And this is my favorite part. Learning how to live when you don't feel alive anymore. Guys, maraming beses na sa buhay ko na hindi ko na feel na buhay ako. Na feeling ko humihinga na lang ako. Wala na akong saysay. Na hindi na ako nakikita ng mga tao. Maraming ganyang moments sa buhay. As a child, I attempted to, you know, as a, te- as a teenager, I attempted to... I'm not gonna say the word kasi baka maka-trigger pa sa ibang tao dyan. Sa ayun na nga, maraming beses ko siyang inatem Pero, ito pa rin ako ngayon. Kasi nga, pinipilit ko pa rin hanapin yung sarili ko. Pinipilit ko pa rin hanapin yung saysay ng buhay ko. Kasi alam ko, it's just there. Yung purpose ko sa life, andyan lang somewhere. Hindi ko pa siya nakikita ngayon, pero... Basta, angel lang siya. Mahanap at mahanap ko rin. Paano nga ba itong learn how to live when you don't feel alive anymore? It's taking care of your mental health, guys. Lagi ko itong sinasabi sa mga vlog ko na ang mental health ay kasing importante ng ating physical health. So, kung anong pag-aalaga natin sa physical health natin ngayon may pandemic, ganun din dapat sa mental health. Well, ang hirap magsalita on my end kasi isa ako sa hanggang ngayon, eh, kapit na kapit pa rin sa pag-aalaga ng mental health. Kasi wala naman tayong choice talaga eh, kundi ang alagaan ng ating mga sarili at ang mental health. So, paano ba natin naalagaan yung mental health natin? It's um, staying away sa mga negative people. <laughs> Natatawa ako pero ito talaga yung totoo eh. Na if you are with someone who is dragging you down right now or if you are with the environment na pinagtatawanan ang, ang iyong mental health na sinasabihin ka nag i ka lang or wala yan, cut those people. You don't need them. Kailangan mo ng taong makakaitindi sa'yo. Kailangan mo ng taong susuportahan kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Mental health is really, really important. So, kahit na marami silang mawala or kahit mawala na silang lahat, wag lang ang iyong sanity. So, tandaan mo, mental health is very, very important. So, ngayon, ang dami ko ng kinat na tao sa buhay ko kasi hindi sila 
kailangan ng utak ko or ng mental health ko. Masyado lang toxic ang nangyayari sa mundo ngayon. Hindi ko na kailangan ng mga toxic na tao sa buhay ko. So, and to be fair, kung kilala mo ako personally at tingin mo toxic ako sa buhay mo, please do yourself a favor. I won't get mad or hindi kita ko questionin if you wanna cut me off sa life mo. You may do so. Kung sa tingin mo, makakatulong yun sa mental health mo, go ahead, block me, cut me off sa buhay mo. You can do that. So that's all about life. Now, let's talk about love. So love. Huh. <laughs> This is also a perspicuous or broad topic to discuss. Simple word pero ang lawak na magiging scope nitong love na to. And ito yung favorite topic ng teenagers. Love. Mas favorite nila to kaysa sa modules. <laughs> Oy, I mean, in. Diba? Because I have been a teenager, favorite topic ko rin to noon. So, I feel you guys. So, what is love? Ang hirap na masagutin para sa isang walang love life. <laughs> so, what is the importance of love? Hmm. I'd say now, one of the importance of love is it makes the world so tumbling. It makes the world alive. Kahit na magulo ang mundo ngayon, kapag may love, di ba, it's, it's humbling. Love is a gift of God. Love is amazing. Marami kasi yung klase ng mga love, ng love. At marami nagiging syunga-syunga dyan. Pidi-discuss natin yan maya-maya. So ngayong alam mo na ang importance of love, you should ask yourself, to whom or to what is it beating for? To whom or to what your heart is beating for? Tama ba yung grammar ko? <laughs> Gets yun naman yung question, di ba? So yun na nga, paano, para kanino ba tumitibok yung puso mo? Yun lang yun. So, hindi lang siya about tao or a certain person. It's about your passion. You love, let's say, you love to sing. Your passion is singing. So, it's your love about singing. Diba? Your heart beats in singing. Diba? Your heart beats in, in vlogging. So, kung ano yung passion mo. Or it could also be a person, aside from your heart beats for you, for yourself, It could also be um, your heart beats for your son, for your daughter, for your husband, for your wife, for your family. So, hanapin mo lang yung, yung importansya ng buhay mo. So, ngayong alam mo na kung para kanino talaga tumitibok yung puso mo, pag-usapan naman natin yung iba't ibang klase ng love. Kasi yung mga karenking dyan, ang alam lang, a romantic love. <laughs> Hindi nila alam na meron din love of God, friendship, family, or sa humanity. ba? Diba? Yung romantic love, ayun yung jowa mo. Ayun yung asawa mo. And uh, yung ibang klase ng love, ayun nga, friendship, yung kaibigan mo, yung pagmamahal mo sa kaibigan mo, sa pamilya mo, or sa mundo, sa environment. ba? Diba? Hindi porket sinabing mahal mo yung tao, yung tao eh in love ka sa kanya. Yung may ibang gustong gawin, yung may ibang pagnanasa. Hindi lahat ng ganun, guys. Hmm. Paano ba? Okay, paano ba? Romantic love or intimate love? So, boyfriend mo, girlfriend mo, sabi mo nang I love you. <laughs> diba? Nakakakilig, 'di ba? So, ayun 'yon. Okay na yun. Hindi na, hindi na masyadong kailangan na explain yun kasi alam mo na yun. Pangalawa, love of God. Actually, dapat number one yung love of God. Yung pagmamahal mo sa Diyos, yung relationship mo sa Diyos. Oh my gosh. Hindi ko alam kung paano ko to i-explain sa sarili kong words kasi I am not religious. You, I cannot call myself religious kasi ang dami kong kalukuhan pa rin sa buhay. Pero I love God. Alam mo yun, may mga values pa rin ako na kahit loka-loka ako, 
ay iniisip ko pa rin na magiging kasalanan sa Diyos yun na luka-luka ako pero hindi ko inisip na magluko sa ibang tao. Nasasaktan ako pero never kong inisip na masaktan din ng ibang tao dahil lang nasaktan ako. Alam mo yun guys. So, ganun. Sa tingin ko, ganun ang love of God. And then, ano pa ba? Family. Yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Um, marami sa atin, isa na din ako doon na hindi vocal sa pagsasabi ng I love you, ganyan. Kasi hindi natin kinalakhan, ba? Diba? So, there are other ways para maiparamdam mo sa pamilya mo yung pagmamahal mo sa kanila. Like, caring about them. Like, supporting them. Kahit anong support yan. Financially, um, emotionally, ganun. Well, ngayon, sa pandemya, parang mas lumalamang yung financially. <laughs> diba? Pero, hindi alam ng mga tao na mas importante pa rin ang support emotionally. Yeah. So sad, hindi, hindi masyado na-appreciate ng mga tao yun, pero ay yung pinaka-importante talaga. You can show your love to your family by forgiving them. Galing talaga sa akin, no? Yeah, I, I forgive people, but I don't forget kung ano yung nangyari, kung ano yung ginawa nila sa akin. It's still gonna be here, but I'm going to forgive them for the sake of peace of mind namin pareho. And, ayun nga, dahil kapamilya mo pa rin, may pagmamahal ka dyan, kahit konti. Pero, ayun nga, don't ever forget. Just forgive. So, how do you show your friends that you love them without saying that you love them? <laughs> Ang gulo, no? It's simply by sending them a message. Kasi, Naka-lockdown pa rin tayo eh. Social distancing pa rin eh. So, talagang ang communication lang natin ngayon is through um, online messaging. Ano ba naman yung mag-open ka ng messenger mo and um, tap a message to your friends making kamusta. ba diba? Simple kamusta. Huwag naman yung kamusta tapos may kasunod na pautang. <laughs> diba na yun? Kati na nose ko. So, ayun seryoso. Sobrang ma-appreciate na ng mga friends na yung simpleng pagkamusta nyo sa kanila. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung pinagdadaanan niya ngayong araw, ba? Diba? So baka yung simpleng kamusta mo ay makagaan ng loob niya. Ako, ganito lang yung mukha ko, but I am a genuine person. When I say kamusta, I am really saying that genuinely. Kinakamusta talaga kita. Hindi dahil may kailangan ako or or plastic ako. Kasi gusto talaga kitang kamustahin. So, the essence is, kapag nakamusta ka, yung genuine, yung may pagmamahal, hindi yung dahil may kailangan. Okay? At aside sa love mo sa friends mo, dapat bilang tao may pagmamahal ka rin sa humanity. Hindi mo naman kailangan maging political person para maging mahal mo ang humanity. Hindi ka rin kailangan maging public figure para magkaroon ka ng concern sa humanity. Alam nyo guys, tuwang-tuwa ako sa mga community pantries na yun. Kasi, ba diba, sa maliit na bagay, yung, ma- yung konting ambag mo dun sa maliit na pantry na yun, malaking tulong na para sa isang pamilya mapapakain mo, ba? Diba? Let's say na, eh, wal- walang-wala ka din naman pero nag-donate ka ng dalawang delata. Tapos, yung dalawang delata na yun, kinuha ng isang pamilya na may 10 members. Alam mo yun, makakabasog ka na ng isang family sa simpleng um, act of love or kindness na ginawa mo para sa humanity. ba? Diba? That is just so nakakataba ng puso. And speaking of community pantries, I wanna congratulate my best friend, si Bianca, na nagkaroon ng kapihan. Nagkaroon siya ng libreng kape lately lang dun sa community nila sa Lokban. And I'm very sad na hindi ko na experience yun personally kasi nga nandito ako sa Manila. But then, she's planning to do um, 
a second wave of that libreng kape. So, sana matulungan natin siya. So, kung meron kayong extra, if you want to give some donation, please let me know. And also, um, kung nabalitaan nyo rin yung about sa Hospicio de San Jose, um, parang hindi sila makalabas ngayon, um, affected din sila ng COVID-19. So, itong ex-boss ko, Hi, Boss Ernest. So, this is Chang, your favorite team member, Charot. So, ayun, kasi si Boss um, Ernest, uh, nagtitinda siya ng mga Lola Nena products. So, yung 100% ng... So, yung kikitain niya sa Lola Nena products niya ay i-donate niya sa Hospicio de San Jose. As a support, yung ibang kikitain ko rin sa Beauty by My Rally products ko ay i-donate ko rin sa Hospicio de San Jose. I am not promising 100% of my sales kasi medyo hirap rin naman ako ngayong pandemic but a portion of it will be donated sa Hospicio de San Jose. And if you wanna help, if you wanna buy my product, so you can let me know. Or if you wanna give donations directly to Hospicio de San Jose, I will put the information sa information box. So maliit na bagay guys, kahit gaano yan, kaliit na amount or in-kind donations, that will be very, very much appreciated. So with those two topics being combined, let me ask you guys, is love life significant? So in my own experience, it would make your life colorful. Pero, kayang wala. Ah, masaya naman ako nung may love life ako. Aminin ko naman yan. Pero, ngayong wala akong live life, love life for 7 years, let me tell you guys, nakaka-addict siya. <laughs> Kapag naranasan mo nang maging mag-isa sa buhay, ano, masugustuhin mo na lang maging mag-isa. Parang ganun. Kasi, ang sarap sa, paki sa pakiramdam na at peace ka whenever you're alone. So, is love life significant? For me, no. Kasi nga, as what I have discussed earlier, marami namang iba't ibang klase ng love. So, kung wala kang love life, kung <laughs> wala tayong love life, huwag natin masyadong stressin ang buhay natin. So, i-focus na lang natin yung love natin sa passion. Sa friends, sa family, ganon. Pero, mag-entertain ka rin naman. Sinasabi ko lang naman na it's not significant, but I'm not closing any doors. So, if you're a person na may gusto sa akin, <laughs> natatawa ako. Natatawa ako kasi hindi ko alam ko paano sabihin without sounding na binibenta yung sarili. So, if you are a person na you think you like me, you can still try. Kasi hindi naman ako manang, hindi naman ako yung talagang sarado ang puso. Sinasabi ko lang naman sa inyo na, na masayang mag-isa, pero okay din naman ako kung hindi ako magiging mag-isa. That's my point. Kumbaga, hindi ko lang talaga priority ang love life. But yeah, I must admit, gusto ko ng sarili kong family in the future. Gusto ko ng sariling baby, yung may mini-me ako, ganun. Pero sabi ko nga kanina, let's embrace our own pacing sa life, di ba? So it's not today, but maybe in the future. So for now, mag-enjoy muna ako sa pagiging YouTuber. So ayun, I do hope na meron kayong natutunan sa vlog na to. If you have any takeaways or questions, please leave it in the comment section down below. And of course, before we end the vlog, please do follow... Modish items, all of their social media accounts, lalagay ko sa link sa information box. And uh, yeah, by the way, if you want to make a purchase, do not forget to use my code, which is in the screen somewhere here. Lalagay ko yung code ko sa screen para ma avail niyo ang inyong freebie. So again, use my code and then you will get a freebie from them. All right? And before I officially end the vlog, I just want to remind you that you are beautiful and enough the way you are. Thank you so much for watching Zhang's journal. I'll see you again next time. Bye. Good night.